എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് വിശദ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വോൾട്ടേജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രൻസിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇത് ഇതുമുള്ള ബന്ധമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും പറയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പേജ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാവും കുറെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിലേ ബന്ധങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം ആദ്യത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം വി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പി സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയുടെ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഇനി വി എസ് ലെസ് ദാൻ ബി പി പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഇനി ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെന്നാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് അപ്പോ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഐ എസ് ലെസ് ദാൻ ഐ പി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് അടുത്തത് ഐ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ ഏതാ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അടുത്തത് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ പി കൂടണം പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ട്രെൻസിന്റെ പ്രൈമറി അതെങ്ങനെ ഇരിക്കണം കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്നു അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇനി എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എൻ പി ചെറുതാണ് എൻ പി ചെറുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെൻസിന്റെ പ്രൈമറി കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്ന് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത് മാത്രമേ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് തുറന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സർക്യൂട്ടില് ഒരു സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കമ്പിച്ചുരുള് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഐൻ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് ഐൻ കോർ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് അകന്നു പോകാതെ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോഫ്റ്റ് ഐൻ കോർ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ സർക്യൂട്ടിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ സെല്ലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ബാറ്ററി സെല്ലാണ് കണക്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും കറണ്ട് ഒഴുകി ബൾബി ബൾബി കൂടെ ഒഴുകി സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആവും ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഡി സി സോഴ്സ് ആണ് ദിശ മാറാത്ത പ്രവാഹമാണ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദി സോഴ്സ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സി ഇത് മാറ്റി ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ പരീക്ഷണത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ എ സി ആക്കി മാറ്റി നേരെ മറിച്ച് ഡി സി ആണെങ്കിലോ ഒരു സ്റ്റഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അളവോ ദിശയോ മാറാത്ത ഒരു ഗാന്ധിക മണ്ഡലമാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക എ സി ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡ് എന്താണാവുക ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സോളിനോയിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും And EMF is induced in the coin. എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അവിടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദിസ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഒപ്പോസസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അതാണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്ത ബാക്കി പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിലാവും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ആറ് വോൾട്ട് എ സി കൊടുത്തു ആറ് വോൾട്ട് എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഒരു വോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു വോൾട്ട് ആണ് ഒരു വോൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു വോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ട് ഈ സിക്സ് വോൾട്ടിനെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ സിക്സ് വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്കിട് തള്ളിയാൽ ഒരു വൺ വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇങ്കിട് തള്ളും അങ്ങനെ വേണിച്ചാൽ പറയാം എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഫലത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡി സി ആവുമ്പോ ഈ പ്രശ്നമില്ല ഡി സി ആവുമ്പോ സിക്സ് വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ സിക്സ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സ്റ്റഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക മാറുന്ന ഗാന്ധിക മണ്ഡല മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രേരിത ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എ സി ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഈ ബൾബിന് മുന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പോലെ സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇവിടെ വൺ വോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്സ് വോൾട്ടിനെ അത് എതിർക്കും ഓപ്പോസിയും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ദിശയിൽ അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ അതിന് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചു വോൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൾബ് ഇതിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറയും അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബൾബ് ഡിക്രീസസ് ഡി സി മാറ്റി എ സി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഗോളടി മാതിരിയാ ഈ കമ്പിച്ചുരുളി കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹം തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു അതിലൊരു ഇൻഡ്യൂസർ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഗോളടി മാതിരി Oh, the change in magnetic field due to the flow of an AC in a solenoid will generate a back EMF. We need to know the EMF. We need to know the back EMF. Because the external potential, the back EMF potential, we need to know the potential of the back EMF potential. In the same solenoid, in a direction opposite to that applied to each. And then we need to know the Gandhiya flux in the back EMF potential. കമ്പിച്ചുള്ളിൽ സോളിനോയിഡിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എതിർക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിന് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല തരത്തിൽ ചോദിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡി സി സോഴ്സ് തന്നിട്ട് എ സി ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാം അതുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് എ സി ആണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടൈൽ കോർ ഉണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ് ടൈൽ കോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോഫ്റ്റ് ടൈം കോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം വൺ വോൾട്ട് ആയിരുന്നു ബാക്ക് എ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സോഫ്റ്റ് ടൈം കോർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അകന്നു പോകും അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ക് എ എം എഫും കുറയും ഇനി മറ്റോണം ചോദിക്കാം എന്താ മറ്റോണം ചോദിക്കാൻ ആദ്യം സോഫ്റ്റ് ടൈം കോർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പിച്ചുള്ള തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ സോഫ്റ്റ് ടൈം കോർ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ടു ദിസ് കോയിൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് പച്ചരുമ്പ് കോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നേരെ വിപരീതമാണ് പച്ചരുമ്പ് കോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആദ്യം ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ അത്തരത്തിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്നും പലതരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും 
is inductor ubiyogikya inductor ubiyogiche kanya enda enda ayinu gunam energy loss undavilla so uh, uh, magnetic field inde variation vadiyana endu sambhavikya back emf vadiyana adu current korakya adinal thana heat loss undavilla pakshe indinde disadvantage enda ac circuit la mathram ubiyogikkan pattullu kaaranam ac circuit le endu undagullu self induction undagullu adana inde disadvantage appo inductor inductors are coils inductor nanna kambichurullu aanu Used to oppose the changes in the electric current in a circuit. And then we need to have either Pravahathana and Dagana Mahathana and either can. So, if you have either Pravahathana and Mahathana and Dagana, it induces the back EMF down. So, if you have either external potential, either. They, they are used to reduce current in a circuit to the desired value without the loss of power. Power will not be lost. വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ല നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു സാധനം റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധകങ്ങളാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുണ്ടാവും താപോർജത്തിന്റെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ രൂപത്തിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകും അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദിക്കും ഇനി അതിലപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുള്ളറ്റിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് വൈ എന്താ കാരണം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എ സി സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുണ്ടാവുക ലോസ് ഓഫ് പവർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ താപ രൂപത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും താപരൂപത്തില് ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റീസൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തുകൊണ്ടാ ഓൺലൈൻ അല്ല എ സി സർക്യൂട്ടില് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റിന്റെ അതേ ഉത്തരം തന്നെ ഡി സി സർക്യൂട്ടില് ദർ ഇസ് നോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ ദ റീസ് ഓഫ് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫും ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ജനറേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ടർ എക്സെട്ര ആർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ബേസ് based on the principle of electromagnetic induction vaidhuta gandhiya prerana electromagnetic induction e aashrayichu pravartikkunna upakaranangal aanu generator transformer inductor avu pratheyam sadhikanam avade electro njan adu adhime transformer case il parayirunnu ini jalapadu parikshikku mattona nannu varam transformer nu parayunnal mutual induction adu namukku parayam inductor nu parayunnal endu parayam self induction adu parayam രണ്ട് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത ഗാന്ധിയെ പ്രയർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൺ വേഡ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ഈസ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതുമാതിരി ഇനി മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ അതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ